Hej och välkomna till Sundhult. Du såg ju i förra filmen när jag höll på med stängslet här och då lovade jag dig att vi skulle göra en öppning också. För jag antar att du redan har sett den förra filmen. Så nu tänkte jag göra en öppning den här morgonen. En bra morgon för idag har vi lagt den slutgiltiga beställningen på vårt bandsågverk också. Men jag tänkte visa hur vi tänker när vi gör en öppning här i i Sundhult och till Sogfjällsfarmarnas djur. För vi tycker att vi har kommit på att kommit på men att vi gör på ett sätt som är ganska bra faktiskt. Att göra en öppning alltså här då var tanken. Vi gör ju öppningen på ett speciellt sätt. Nu blir det inte en komplett öppning eftersom vi redan har de här stolparna på plats med ett tvärstag så. Men jag tänkte att jag skulle börja med att berätta tanken här. Nu har vi grindarna här. Här har vi den befintliga grindisolatorn då. Och grindantaget. Här ser vi, här kan jag ta för här är elstängslet avkopplat, isolerat mot den här eggisolatorn. Däremot här nu, där är det el på. För djuren går en bit bort här i hagen. Så där ska jag inte ta, här kan jag ta. Och så behöver vi ju el till grinden. Men här kommer en förnulig grej. Jag tycker den är förnulig i alla fall. Vi ska inte koppla in detta med elstängslet här. Utan vi låter det vara så. Det vi gör det är att när vi tar det här handtaget till andra änden här och kopplar in det här så kommer denna änden vara inkopplad till elstängslet här. Och här är det inte inkopplat nu. Så vi kopplar alltså en tråd till den som gör att det kommer el till stängslet genom öppningen här. Men vi kopplar inte in denna änden. Varför då? Jo. Det gör vi för att så fort vi öppnar grindhandtaget här, då har vi ingen el på själva grinden. Då gör det ingenting att den åker ner i marken eller, eller så och den isolerar inte där. Och det finns möjlighet att, att fixa med själva öppningen under tiden. Det vi gör istället det är att vi ska gräva ner en slang under marken med en markkabel som är kopplar över elen hela vägen. Och det betyder att så fort öppningen är öppen så kommer det ändå att passera el via öppningen här då. Vilket är väldigt smidigt tycker jag. Och för att gräva ner själva slangen som jag har här. Eh, jag har sån här PM-slang här. För att gräva ner den så använder jag en gammal hedlig korp. Det går ju att ta med spade också. Men det har visat sig mycket lättare att komma förbi stenar och sånt. Och det behöver ju inte vara ett brett, en bred skåra där för att få ner själva slangen. I slangen sedan så drar vi en markkabel. I, I den slangen. Och det, vi gör på detta sättet för att sladden, markkablen ska ligga skyddad. Och så är det lätt att byta ut den sedan om det skulle hända någonting under, under tiden. Ska vi se hur vi kan dra slangen här. Här är en stor sten. Frågan är om vi kan komma förbi här på något sätt. Det är det som är så bra. Man kan komma ner under. Då kommer den under stenen och så kan man bryta upp stenar. Så det är inga problem. Jag har, här har jag några stenar som, som låg i den här, det här schaktet. Låt oss kalla det schaktet. Det största problemet är alla rötter som är här. Här är en stor rot här som jag tror jag sticker slangen in under istället för att ta av. Men vi har en 
öppna en rot här borta också som, som vi kanske ska vi kan gå jämte den där ja på den sidan Sen är det ganska smidigt att ta spaden och så rensa upp, liksom gräva upp det lösa som blir. Annars så skulle man ju ha en, liksom en hacka med en liten skål på så man kan få med sig det som ramlar ur. Även en sån här liten sten. Eller några små stenar när man försöker komma ner med spade genom det så tar det ett förstopp. Så därför föredrar jag korp. Tar vi den här pemslangen. Tänkte jag skulle börja här borta där jag vet att det var en rot som vi ville under. Här var den. Så. Så hade vi en rot här som vi kunde komma under genom att lyfta den lite. Så där. Vi ska se här så att vi kommer ner här. Tar vi upp lite av det lösa här. Så där någonting. Då kan vi ösa igen det sedan. Men den här slangen ser lite lång ut. Klipper vi av den här, här en bit över. Så ska vi sätta dit en klamme som håller fast den. Så använder jag en farmaskruv och en klamme för elkabel egentligen. Oj, det är den här. Lite trångt här med stenen inte. Så. Jag vill lika dåligt på andra sidan.
Jag skulle ha tagit lite mer i. Kanske. Så jag hade kunnat göra en snyggare avklippning där på den. fastnade i den här uppsnurringen här där vi kopplar ihop över och under tråden där. Den får ju inte gå emot där. Gör ingenting om den går emot där. Man kunde ha haft längre emellan där då och kopplat in elen där. Men nu eftersom denna är så rostig och så så är det ju, går vi hela den här vägen så vet vi att det blir inget extra, ingen extra resistans där. Klarar vi den med den här tråden? Nu är det inkopplat. Då ska vi ha markkabel härifrån. Kopplas in på denna och denna. Och på andra sidan då. Så får marktråden gå fram så att vi kan koppla in det här borta. Sedan är ju de här trådarna så att där borta, jag så pekade på både uppe och ner tråden. Vi kopplar ju bara den på nedertråden där så. Där var det el kände jag. På, på att göra på det här sättet så får vi alltså att de här kommer ju vara helt spänningslösa så länge inte handtaget sitter i där borta. Och det gör ju också att även om du har ett band eller rep eller en sån här elastisk där det är små trådar i som kan gå av så är vi säkra på att vi får full, full el genom hela stängslet där istället. Även om det skulle vara sönder. Och likadant om jag behöver byta den här eller reparera den på något sätt så är det inga problem. Dubbelisolerad markkabel här då. Så den har Två isoleringar. Får vi se om vi kan få igenom den här. Perfekt. Ska vi koppla in den i denna tråden då. Elen går förbi. 
ingen el på denna just nu för jag sätter handtagen i andra änden. Precis som det skulle vara. Då är det bara att packa ihop det sista och ta sig mot nästa öppning. Hoppas det har varit intressant. Vi får göra en video om hur vi gör de här. Nu har vi använt tvärsdag på de här sidorna. Ju. Men vi brukar göra på ett annat sätt. Vi har en film som heter robust, eh, robust stängsel. Men den är en variant på det vi gör just nu. För det är ju så. Vi kan inte allting utan vi lär oss efterhand. Och just det här med hur det ska se ut vid ett hörn eller in till en öppning. Där har vi provat lite olika sätt att göra och kommit fram till en, en metod som vi gillar med H brace och hur man ska göra den. Man kan se det om man tittar igenom våra videor för det, det, när vi håller på med stängsel så finns det någon film där, där det är med. Men inte, vi berättar kanske inte om alla steg så vi får se. Om du vill att vi ska göra en sån video så får du väl hojta till i kommentarerna här. Se om man kan få med mig allting. Köra över det här ojämna här så. Och så hade vi ju... Lite grejer här med marktråden. Och just det här med att få med sig allt skräp också. Alla små metallbitar man klipper bort och sånt tycker jag är viktigt när man har varit ute. Så att det inte är någonting kvar. Och när jag har klippt av ståltrådsbitar så brukar jag samla dem på ett ställe och sticka ner dem i marken då. Så Står de upp så med, med alla. Om jag inte lägger dem direkt här i min cykelkärra för fossilfri transport i mellan hagarna. Då kan jag stänga här och kicka igång elen. Så är det precis som det ska vara. Vi syns i nästa film från Sundult. Hej hej!